data and privacy. Amader je online eba offline je data ase, shegulo eba shegulo privacy shomporke amar alochona korbi. Jodi amader amar kono boy se kono lagging spa dekha je volume komash the se jodi hoy amake oboshi jana den. So, ekhane amra dekbo je amader je data gulo ase kono kono data seller premium dekha ase gold point, kono gulo amader jeno weak point, shegulo ke kiba be secure korte hobe. সেগুলো সম্পর্কে আমরা বেসিক ধারণা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে আসি প্রটেক্ট ইওর কম্পিউটিং ডিভাইস আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ডিভাইস গুলো ব্যবহার করছি আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসটা কিন্তু কাইন্ড অফ কম্পিউটার তো সেটাকেও কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে যে আমাদেরকে অবশ্যই ডেটা এবং আদার্স প্রাইভেসি মেইনটেইন করার জন্য যেগুলো মেইনটেইন করতে হবে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে কিপ দা ফাইরওয়াল অন আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের সিস্টেমের যে ফাইরওয়াল আছে সেটাকে অবশ্যই চালু রাখতে হবে সাধারণত দেখা যায় কি উইন্ডোজ সেভেন এইট পয়েন্ট ওয়ান উইন্ডোজ টেন এগুলোতে ফাইরওয়াল বিল্টিং ভাবে থাকে তো এখানে আবার একটা অপশন দিয়েছে যদি কারো ম্যাক ওয়েস ডিভাইস থাকে অবশ্যই জানাবেন সেখানেও ফাইরওয়ালটা চালু করার একটা অপশন দেওয়া আছে আমরা সেটা দেখব যদি কারো ম্যাক ওয়েস ডিভাইস থাকে তো সাধারণত আমাদের যে ডিভাইসগুলো সেগুলোতে ফাইরওয়াল বিল্টিং ভাবে চালু করা থাকে যদি আমরা আমাদের সিস্টেমে দেখতে চাই ফাইরওয়াল নেটওয়ার্ক প্রোটেকশন अनुमति সাধারণত আমাদের যত অ্যান্টিভাইরাস আছে সেগুলোর সাথে কিন্তু অ্যান্টিস্পায়ার বিল্ডিং থাকে মানে হচ্ছে ম্যালেশিয়াস যত কিছু সে পাবে সবগুলো কি সে ডিটেক্ট করে টার্গেট করবে তো এই জন্য বলা হয়েছে যে একটা অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা যার ফলে সুবিধা হবে কি আমাদের যদি ফাইরাল অন থাকার সত্ত্বেও সিস্টেমে যদি কোনো ম্যালেশিয়াস সফটওয়্যার পাওয়া যায় ভাইরাস ট্রোজান হর্স ওয়ার্মস বা র্যান্সওয়্যার স্পাইওয়ার এই টাইপের যদি কিছু পাওয়া যায় অবশ্যই সেটা কি করবে সেটা টার্গেট করতে সক্ষম হবে এই জন্য বলা হয়েছে ইউজ অ্যান্টিভাইরাস এরপর বলা হচ্ছে কি ম্যানেজ ইউর অপারেটিং সিস্টেম অ্যান্ড ব্রাউজার আমাদের যে অপারেটিং সিস্টেম আছে এটাকে সবসময় আপ টু ডেট রাখা আমাদের ব্রাউজারকে সবসময় আপ টু ডেট রাখা কেন কারণ হচ্ছে কি আমাদের যখন সিস্টেমটা প্যাচ হবে না লেটেস্ট প্যাচ হবে না তো সেক্ষেত্রে অ্যাটাকাররা করবে কি আমাদের যেহেতু জিনিসটা আপডেট হয়নি নিশ্চয়ই কোনো সিকিউরিটি উইকনেস আছে তো সেটাকে তারা ব্যবহার করে ভনরেবিলিটি সে ব্যবহার করে করবে কি আমাদের সিস্টেমে অ্যাক্সেস নিতে পারে তো সেখান থেকে প্রোটেকশনের জন্যই আমাদের কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম ওয়েব ব্রাউজার এগুলোকে আপডেট রাখা প্রয়োজন पासवर्डेड सफ्टवेर आ যদি আপনার উইন্ডোজ সিস্টেমটা উইন্ডোজ টেন প্রো বা অন্য কোনো ভার্সন হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা অপশন পেতে পারেন এনক্রিপ্ট ডিভাইস অথবা টার্ন বিট লকার অন এই বিট লকার যদি অন করে দেন সেক্ষেত্রে হবে কি আপনার যে স্টোরেজ যে পার্টিশনটা আছে সেটা পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড হয়ে যাবে যদি উইন্ডোজ ফরমেট দিয়ে দেওয়া হয় বা উইন্ডোজ যদি নষ্ট হয়ে যায় তবুও কিন্তু চাইলে সেখান থেকে ফাইলগুলো রিট্রিপ করা যাবে না যতক্ষণ না কিন্তু আপনি পাসওয়ার্ড না দিচ্ছেন তো এই ব্যাপারটা বলা হয়েছে এখানে আবার আপনি চাইলে কি করতে পারেন ক্লাউড স্টোরেজ ডিভাইস ব্যবহার সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন যেমন আমরা নর্মালি গুগল ড্রাইভ ব্যবহার করি আমাদের যতদিন জিমেইল আছে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টের এগেনস্টে পনেরো জিবি পর্যন্ত ডেটা অনলাইন বা ক্লাউডে জমা রাখা যাবে তো আমরা চাইলে সেটাকেও ব্যবহার করতে পারি এরপর বলা হয়েছে ইন্টারনেট অফ টেকনো ইন্টারনেট অফ টেকনোলজি বা আইওটি যেটা ইন্টারনেট অফ থিংস আইওটি ডিভাইসগুলো কিন্তু একটা রিস্কে থাকে এখন কথা হচ্ছে আইওটি ডিভাইস কোনগুলো যেসব ডিভাইস অটোমেশনভাবে কাজ করে যেমন ধরেন এসি কিংবা হচ্ছে ফ্লোর ক্লিনার যেগুলো অটোমেটেড ফ্লোর ক্লিনার সেগুলো যদি ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকে সেটা তো কিন্তু আইওটি ডিভাইসের রূপ নেয় আবার যদি এমন হয় যে আপনার বাসায় যে ওয়াইফাই রাউটারটা আছে সেটা আপনি মোবাইল থেকে রিমোটলি কন্ট্রোল করতে পারেন সেটাও কিন্তু আইওটি ডিভাইসের আওতায় পড়ে দেয় তো যে ডিভাইসগুলো ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকে 
নির্দিষ্ট কিছু কাজ করে থাকে সেগুলোকে আইডি ডিভাইস বলা হয় তো সেগুলোরও কিন্তু কিছু রিস্ক থাকে তো হোয়াইল ডেস্কটপ ল্যাপটপ এন্ড মোবাইল প্ল্যাটফর্ম রিসিভ ফ্রিকুয়েন্ট সফটওয়্যার আপডেট মোস্ট অফ দ্য আইডি ডিভাইসেস স্টিল হ্যাভ देयर অরিজিনাল ফার্মওয়্যার যদিও দেখা যায় কি আমরা আমাদের উইন্ডোজ সিস্টেম আমাদের অ্যান্ড্রয়েড কে নিয়মিত আপডেট করি কিন্তু এই যে আইডি ডিভাইস গুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপডেট করা হয় না তারা যে ফার্মওয়্যারটা ব্যবহার করত কেনার সময় প্রায় 3 4 বছর হয়ে গেছে এখনি এখনো সেই ফার্মওয়্যারটাই তারা ব্যবহার করতেছে কোনো আপডেট হচ্ছে না তো এই বিষয়টাকে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তো সেগুলোর মধ্যে কিন্তু ভালনাবিলিটিস থেকে যায় যদি আপডেট না করা হয় তো এই ক্ষেত্রে দা আইডি ডিভাইস ইজ লাইকলি টু স্টে ভালনাবিল টু মেক দা প্রবলেম ওর্স আইডি ডিভাইস অফেন ডিজাইন টু কল হোম এন্ড রিফার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস তো যদি আপনি আপডেট করতে যান দেখা যায় কি সেই ক্ষেত্রে তাতে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস লাগে বা ভাষায় আসতে হয় অটোমেটিক্যালি কাজ করে না টু রিচ দা ইন্টারনেট মাস্ট আইডি ডিভাইস ম্যানুফ্যাকচারার্স রিলাই অন দা কাস্টমারস লোকাল নেটওয়ার্ক মানে হচ্ছে কি যে আপনি যখন আইডি ডিভাইসটাকে কানেক্ট করতে যাবেন সেই ক্ষেত্রে কাস্টমার লোকাল নেটওয়ার্ককে কানেক্ট হওয়ার লাগে এছাড়া কিন্তু পসিবল না ডিরেক্টলি কোনো কমিউনিকেশন বা ইন্টারনেট কানেকশন কিন্তু সেই ক্ষেত্রে পসিবল না তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে আইডি ডিভাইসগুলো একটা রিস্ক লেভেলে চলে আসে তো এখানে একটা লিংক দিয়েছে সোদানের লিংক ক্লিক হিয়ার টু ভিজিট সোদান যদি আমরা এখানে ক্লিক করি আমি সোদানের ওয়েব পেজটা দেখাচ্ছি এখানে আমি একটু সার্চ করি সিসিটিভি সরি আইপি ক্যামেরা দিয়ে সার্চ করলাম দেখি কি কি আসে আমাদের এই যে এখানে কিছু আইপি ক্যামেরার লিংক দেওয়া আছে তো এগুলো কিন্তু ইন্টারনেট কানেক্টেড ডিভাইস তো যখন আমরা এসব লিংকে ক্লিক করব যদি দেখা যায় যে ভাগ্য ভালো আছে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো পাসওয়ার্ড দিয়ে দেয় কি কি পোর্ট ওপেন আছে এটা রিকোয়েস্ট গুলা কি কি কোন ব্র্যান্ডের ভার্সন কত সবই কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম পাওয়া যায় এই ডিটেইলস ঘাটতে ঘাটতে এক সময় এগুলোর মধ্যে আইডি পাসওয়ার্ড দেয়া থাকে তো সেই আইডি পাসওয়ার্ড যদি আপনি অ্যাক্সেস করেন ওই সময় ক্যামেরার সামনে কি কি ঘটতেছে সেটা কিন্তু আমরা লাইভ এখান থেকে বসেই দেখতে পারি তো এই জন্য বলা হচ্ছে যে আইডি ডিভাইস সবচেয়ে বেশি রিস্কি আছে এরপর আসে ইউজ ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক সেফলি আমরা কিন্তু বর্তমানে সবাই ওয়ারলেস নেটওয়ার্কের উপর সাধারণত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি তো দেখা যায় কি যদি আমাদের নেটওয়ার্ক পাসওয়ার্ড দেয়া না থাকে দেখা যাবে যে আধা ঘন্টা পরেই তিন চারটা ডিভাইস বা আট দশটা ডিভাইস অটোমেটিক্যালি কানেক্টেড হয়ে আমাদের এখান থেকে স্ট্রিমিং করতেছে যার ফলে হয় কি আমাদের নেটওয়ার্কটা স্লো হয়ে আসে সেটা তো মেইন রিক্স না মেইন রিক্স হচ্ছে কি যদি দেখা যায় আমাদের নেটওয়ার্কে ঢুকে কেউ ম্যালেশিয়াস ফাইল ডাউনলোড করতেছে বা দেখা যাচ্ছে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে তো এই ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু হতেই পারে তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে যেটা আমরা সাধারণত করে থাকি যে আমাদের ওয়াইফাইকে পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট করতে হবে তারপর হচ্ছে আমাদের ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক বা হোম নেটওয়ার্কে যে ডিফল্ট এস আইডি থাকে ডিফল্ট পাসওয়ার্ড থাকে সেগুলোকে চেঞ্জ করে নিজেদের মতো করে পাসওয়ার্ড দেওয়া এখানে বলা হচ্ছে ব্রাউজার বেসড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইন্টারফেস দেখা যাবে কি আমরা যদি আমাদের ওয়াইফাই রাউটার ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট জিরো ডট ওয়ান দিই সেখানে টিপি লিঙ্কের রাউটারে কিন্তু অ্যাডমিন ওয়েব পেজে চলে আসে এটার কথা এখানে বলা হয়েছে তো হ্যাকাররা কিন্তু যখন ঘাটাঘাটি করে তখন তারা খেয়াল রাখে যে এটা কোন ধরনের নেটওয়ার্ক রাউটার ডিভাইসটার নাম কি সেটা ডিফল্ট অ্যাডমিন পেজ কেমন হয় ডিফল্ট আইডি পাসওয়ার্ড কি ওগুলা জেনে কিন্তু তারা কি করবে তাদের অ্যাট্রাক্ট প্রসেসটা শুরু করবে সেই জন্য আমাদের কি করা উচিত আমাদের যে ওয়াইফাই আইডি আছে বা ওয়াইফাই নেম আছে সেটা চেঞ্জ করা ডিফল্ট পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা এভাবে করে জিনিসটাকে সিকিউর করতে হবে এটা এখানে বলা হয়েছে আর এখানে ওয়ার্ল্ডলেস সিকিউরিটি ডাব্লিউ পি টু এনক্রিপশনের কথা বলা হয়েছে বর্তমানে লেটেস্ট যত রাউটার বাজারে আসতেছে দুই হাজার সতেরো সালের পর থেকে সবগুলো ডাব্লিউ পি টু এনক্রিপশন বসানো থাকে ইন অক্টোবর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এ সিকিউরিটি ফ্ল ডাব্লিউ পি টু প্রোটোকল ওয়াজ ডিসকভার্ড ওই ডাব্লিউ পি টু প্রোটোকলের মধ্যে একটা সিকিউরিটি ফ্ল বা সিকিউরিটি দুর্বলতা পাওয়া গেছে সেটা কি করে এই ফ্লয়ের কারণে অ্যালাউস এন ইনক্লুডার বা অ্যাটাকার বা হ্যাকার টু ব্রেক দ্য এনক্রিপশন বিটুইন দ্য ওয়ার্ল্ডলেস রাউটার অ্যান্ড ওয়ার্ল্ডলেস ক্লায়েন্ট এই ডাব্লিউ পি প্রোটোকলের একটা দুর্বলতা পাওয়া গেছে যার কারণে হয় কি একটা অ্যাটাকার চাইলেই সে ওয়ার্ডলেস রাউটার থেকে ওয়ার্ল্ড এই ওয়াইফাই ইউজারকে সে কাট আউট বা ব্রেক করে দিতে পারে এনক্রিপশন ভাঙতে পারে অ্যান্ড অ্যালাউ ইনক্লুডার টু অ্যাক্সেস ম্যানিপুলেটেড নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এবং এই ফ্লয়ের কারণে সে চাইলে কি করতে পারে রাউটারের কনফিগারেশন চেঞ্জ করে ম্যালেশিয়াস ট্রাফিক বা নেটওয়ার্ক ট্রাফিকটাকে সে নিজের মতো করে এডিট করতে পারে তো এটাকে একটা কি ব্যবহার করতে বলে কি রিইনস্টলেশন অ্
যে সব ডিভাইস গুলো আছে যেমন ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ সেগুলোকে অবশ্যই ওয়ায়ার্ড কানেকশন থাকতে হবে ওয়ায়ারলেস কানেকশনটা একটু রিস্ক থাকে এ ওয়ায়ার্ড কানেকশন কোড মিটিগেট দিস ভালনারেবিলিটি ফারদার মোর ইউ অলসো ইউজ এ ট্রাস্টেড ভিপিএন সার্ভিস আপনি চাইলে সেই ক্ষেত্রে একটা ভিপিএন সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন যেটা ট্রাস্টেড যে কোনো ভিপিএন না ট্রাস্টেড ভিপিএন সার্ভিস তাহলে কি হবে এই যে অ্যাটাকটা আছে এখান থেকে আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন when you are away from home public wifi hotspot allows you to access online information serve the internet public wifi kon bol dekhatche apni public place par aste je wifi gulo apni pacchen kono password boshao nei sheigulo ke bola hocche okhane kintu onek shomoy thake ki je attack ta ot pete thake dekheche ke ke access korteche kon jonno access korteche tara kothay kothay visit korteche sheigulo kintu chaile tara shekhan theke trafficking kore ba monitoring kore dekhte pare to ei jonno amaderke bola hoy je public network gulo avoid kora jodi somvob hoy ba jodi dekha je ami सिक्यूरिटी प्रदान कर মোবাইল ডিভাইস যেগুলোতে হচ্ছে ব্লুটুথ ওয়্যারলেস প্রোটোকল ব্যবহার করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্লুটুথের মাধ্যমেও অনেক ইনফরমেশন লিক হতে পারে আনফরচুনেটলি ব্লুটুথ ক্যান বি এক্সপ্লয়েটেড বাই হ্যাকার্স টু ইভেন্স ড্রপ অর সাম ডিভাইস এস্টাবলিশ রিমোট অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ডিস্ট্রিবিউট ম্যালওয়্যার এন্ড ড্রেইন ব্যাটারিজ তার মানে কি ব্লুটুথের মাধ্যমে অনেক অ্যাটাক করে ইভেন্স ড্রপ ভারী পাতা যেতে পারে তারপর হচ্ছে রিমোট অ্যাক্সেস পোর্শন যেতে পারে অথবা ম্যালওয়্যার ছড়ানো যেতে পারে এই ব্লুটুথ থেকে সুতরাং আমাদের কি করা উচিত যখন আমরা ব্লুটুথ ব্যবহার করব না সেটাকে অফ করে রাখাটাই একটা সিকিউরিটি पासवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर्डवर
এখানে একটা গাইডলাইন দেওয়া হচ্ছে এইট ক্যারেক্টার মিনিমাম ইন লেন্থ বাট নো মোর দেন সিক্সটি ফোর ক্যারেক্টার অনেক সিস্টেমই আছে চৌষট্টি ক্যারেক্টারের পাসওয়ার্ড নিতে পারে না এটা আমাদের পক্ষে ওদের একটা সম্ভব না মিনিমাম লেন্থ হওয়া উচিত আট ক্যারেক্টার এরপর হচ্ছে ইজিলি গেস পাসওয়ার্ড না দেওয়া যেমন এবিসি ওয়ান টু থ্রি পাসওয়ার্ড এই টাইপের পাসওয়ার্ডগুলো ব্যবহার না করা আমার কথা কি ক্লিয়ার আসতেছে বা কোনো ইন্টারভেন কি হচ্ছে একটু যদি জানাতে তাহলে ভালো হতো टाइप कर All printing characters and spaces are allowed. Mani ki dhaat chhe. The printing character. Jato dhaat character print kora jai. At the rate star. Underscore. Eh character gulo. Aar hoche space. Mani hoche aamadhe space bar. Shita hoke into password ishwe allow kore. Jemon dharen. Aami dhe erikun dhe. At the space chila. এই যে আমি পাসওয়ার্ড ফিল্ডে স্পেস দিলাম এগুলো কিন্তু অ্যালাউ করে মানে এগুলো কি আপনি চাইলে পাসওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন নো পাসওয়ার্ড হিন্ট এখন যদি আমি এরকম দিয়ে রাখি পাসওয়ার্ড হিন্ট এইচ এস সি রোল প্লাস ফ্রেন্ড নেই তাহলে কিন্তু যে কেউ গেস করতে পারবে যদি আমি আমার পাসওয়ার্ড এরকম দিয়ে রাখি আমার এইচএসি রোল দিলাম সাথে আমার ফ্রেন্ডের নাম যুক্ত করে দিলাম তাহলে কিন্তু অনেকে এগুলো গেস করতে পারে मानते बला पासवर्ड नेट घरे पासवर्ड घूर पासवर्ड 
generate random word password by clicking generate another at the top portion of the web page. Is the password generated easy to remember? It again to show the email for that center. Part two. <coughs> Popular password manager, I'm last pass. Last pass can be like a hack with zero. Database with zero. A cat trap neck and login core, but not to make on create for a picture like a ticket. Password and put the parish on what I'm at a polar silo. Tell me the gas again. আচ্ছা আমি যে তো অনেকদিন ধরে লগইন করতেছি না সেজন্য আমাকে ডাকি দিয়েছে এখানে চলে আপনি একটা ট্রায়াল অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন একটা মাস্টার পাসওয়ার্ড সেভ করা মাস্টার পাসওয়ার্ড তো সিকিউর থাকবে যদি আপনি মাস্টার পাসওয়ার্ড দেন তাহলে আপনার পাসওয়ার্ড লিস্ট থেকে আসা সমস্ত পাসওয়ার্ডস আপনাকে প্রোভাইড করবে তবে এটা বর্তমানে প্রয়োজন হয় না কারণ হচ্ছে কি আমাদের গুগল একটা পাসওয়ার্ড Emergency encrypt your data. Uh, I'm not going to try to get a I'm not telling him to drive key and keep the body. Kidia is a big clock at the though. I'll eternal pitch through software at a shake. Look, I'm not mother system to keep it with the body to it. I can have a lot of it. Though you can add it from the outset. Encrypting file system EFS is a Windows feature that can encrypt data. EFS is directly linked to a specific user account. Only the user that encrypted the data will be able to access it. After it has been encrypted using EFS, you encrypt data using EFS in all Windows versions. Follow this step. Select uh, one or more files or folder. I'm going to practice the desktop. I'm going to desktop. I'm going to And you connect a file folder put the bush. I'm at a catch into folder create curry. Yes, encryption right click the selected data properties. Ashlam ever advanced click corbo. You can do encrypt comments to secure data. That's a check the lamp. Okay, apply. Okay. Files and folders that have been encrypted EFS are displayed as green as shown in the figure. So green color color ash be. Jodi amar ekhon ash thesera. Shomoto amar ekhon dark theme jono ite ekhon show korte sena. Othoba, othoba na amar Windows ta version hoy to milte sena. Shijono ite ekhon show korte sena. Eba ashi backup your data. এক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমাদের ডেটা ব্যাকআপ রাখতে হবে ব্যাকআপ কিন্তু দুই ভাবে রাখা যায় একটা হচ্ছে লোকাল ব্যাকআপ এই ক্ষেত্রে আমি আমার যদি ডেটা কম হয় সেই ক্ষেত্রে আমি একটা 8 জিবি পেন ড্রাইভ বা একটু বেশি হলে 32 জিবি পেন ড্রাইভ বা 64 জিবি পেন ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারি যদি আমাকে বেশি পরিমাণ ডেটা ব্যাকআপ রাখতে হয় ব্যাকআপ রাখতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা 1 বা 2 টেরাবাইট হার্ড ড্রাইভ নিতে পারি কেন ইওর হার্ড ড্রাইভ মে ফেল ইওর ল্যাপটপ উইল বি লস্ট ইওর স্মার্টফোন ইজ স্টোলেন Maybe you erase the original version of important document. Having backup may prevent loss of irreplaceable data. Manu checki. Onic data at a jacula amra, exagate raki. Judicial get to a giant shake a trick to shade a cafe about possible now with the body. Ha, on a kept a corner hockey, Jeda Katsiki, that recovery center will show the data backup for the party. Into shake a tray, the Kazaki, that a couple hundred percent data is true with the banana. The Kazabeje, a pitaka gigabyte file restrict with the bosom, backup with the bosom. বা রিকভার করতে বলছেন সে দেখা যায় 500 এমবি মতো আপনাকে রিকভার করে দিতে পারছে তো এই জন্য আমাদের কাছে কিন্তু অনেক ডেটা গুরুত্বপূর্ণ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত একটা ব্যাকআপ স্টোরেজে ব্যাকআপ রেখে দেওয়াটা উচিত এটা এখানে বলা হয়েছে ইউ উইল नीड এন এডিশনাল স্টোরেজ লোকেশন ফর দ্য ডেটা এন্ড ইউ মাস্ট কপি দ্য ডেটা টু লোকেশন রেগুলারলি এন্ড অটোমেটিক্যালি মানে হচ্ছে কি প্রতিনিয়তই কিন্তু আমাদেরকে আদার্স ব্যাকআপ যে স্টোরেজটা আছে সেখানে কিন্তু ডেটাগুলোকে প্রতিনিয়তই কপি করে রাখতে হবে অথবা আমরা চাইলে ক্লাউড ব্যাকআপ ব্যবহার করতে পারি যদি আমাদের ডেটা অল্প হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা গুগল স্টোরেজটা ব্যবহার করতে পারি গুগল ড্রাইভ মেগা এগুলোতে সাধারণত 15 জিবি মতো ডেটা তারা ব্যাকআপ করার সুযোগ দেয় তো আমরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারি আবার যদি আমাদের প্রয়োজন হয় আমরা নেটওয়ার্ক অ্যাটাচ স্টোরেজ ডিভাইস বসাতে পারি সাধারণত এরকম একটা নেস বা নেটওয়ার্ক অ্যাটাচ ডিভাইস বসাতে গেলে কম করে হলো 8 থেকে 10000 টাকা মতো খরচ যায় সেটা হবে কি আপনার লোকাল 
আপনার বাসায় আপনি ছোট করে একটা পিসি মতো রাখলেন একটা কোনায় সেখানে একটা হার্ড ড্রাইভ বসে রাখলেন তো সেটাকে আপনি নেটওয়ার্ক ভাবে ব্রাউজ করতে পারবেন সেখানে ফাইল কপি করে পেস্ট করে রাখতে পারবেন তো সেটা যেহেতু বেশ প্রাইসিং পড়ে সাধারণত আমরা করি কি লোকাল ব্যাকআপ হিসেবে একটা এক্সটার্নাল স্টোরেজ হিসেবে একটা পোর্টেবল হার্ড ড্রাইভ নিয়ে ব্যবহার করতে পারি আবার চাইলে আপনি ব্যাকআপ অন থাম ড্রাইভ সিডিভিডি যদি আপনার স্টোরেজ বা ব্যাকআপ স্টোরেজ যদি কম হয় সেক্ষেত্রে আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন বেশি হলে একটা ওয়ান ড্রাইভের হার্ড ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারেন এছাড়াও ক্লাউড স্টোরেজ কিছু আছে অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস তারা বেশ ভালো একটা অ্যামাউন্ট ডেটা ব্যাকআপের সুযোগ দেয় অবশ্যই সেটা পেমেন্টের বিনিময় তো এখানে মূলত এটাই বলা হয়েছে আপনি কয়ভাবে কত কত জায়গায় ডেটা ব্যাকআপ রাখতে পারেন এটা সম্পর্কে এখানে বিশদভাবে বলা হয়েছে আচ্ছা এবার আসি ব্যাক আপ ডাটা টু এক্সটার্নাল স্টোরেজ দেখি ল্যাপটপে কি আছে আচ্ছা আমাদের উইন্ডোজ সেভেন আছে এটা ব্যাক আপ এন্ড রিস্টোর এটা এইট পয়েন্ট ওয়ানের জন্য বলা হয়েছে রিমোট ডিস্ক এই মুহূর্তে ব্যবহার সম্ভব না এখানে আরেকটা ডাটা ব্যাক আপের জন্য বলা হচ্ছে ড্রপ বক্স ডট কম আমরা এটা একটু ঘুরে আসি এখানে আমার ল্যাপটপের একটা অংশ দেখাচ্ছে এটা আমি ড্রপ বক্সটা ব্যবহার করতাম এই যে এখানে আমার সমস্ত ফাইল ফোল শো করতেছে ইউর অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ টু পয়েন্ট টু ফাইভ জিবি স্টোরেজ এটা বর্তমানে হিসেবে অনেক কম আমরা সাধারণত গুগল ড্রাইভটাই বেশি ব্যবহার করি এবার আসি ইলেকট্রিং ইউর ডেটা পারমানেন্টলি আমরা কিন্তু একটু আগে ডাটা রিকভারির কথা বলেছিলাম তো দেখা যায় কি আমরা যদি কোনো একটা ডেটাকে পারমানেন্ট ডিলিট করে দিই তবুও কিন্তু সেটাকে অনেক ক্ষেত্রে রিকভার করা যায় তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে এটা কিন্তু আমাদের রিস্ক হয়ে যায় মনে করেন আপনার সেন্সিটিভ ডাটা সেটা আপনি আপনার অফিসে পিসে রেখে আসছেন পর ডিলিট করে দিলেন কিন্তু সেটা কিন্তু চাইলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সেটাকে রিকভার করে কিন্তু ডাটা রিট্রিপ করা যায় তো সেই জন্য আমাদের কি করা উচিত যে ডেটা শ্রেডার বা এই ধরনের যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেখানে করা হয় কি আপনার ডেটার উপরে বা আপনার হার্ড ড্রাইভে যে অংশগুলো খালি আছে সেখানে ওয়াইপিং করেন ডিস্ক ওয়াইপ আপনার যদি সার্চ করেন ডিস্ক ওয়াইপার টুল এরকম অনেকগুলো টুল পাবেন এই যে ডিস্ক ওয়াইপ তো এগুলো দিলে হয় কি আপনি যখন ডেটা ডিলেট করলেন তারপর ডিস্ক ওয়াইপারটা চালাই দিলেন তো সে করবে কি যতগুলো ফ্রি বা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস পাবে সেখানে সে র্যান্ডমলি ডেটা জেনারেট করতে থাকবে যার ফলে হবে কি যদি আপনার ডেটা ডিলেট হওয়ার পরেও সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ওয়াইপারটা ব্যবহার করেন সেটাকে আর রিট্রিভ করা বা রিকভার করা পসিবল হয় না তো মিলিটারি সেক্টরে সেন্সিটিভ ডেটাগুলোকে যখন ডিলিট করা হয় তখন এই ডেটা ওয়াইপারটা আমি মেসিভলি ব্যবহার করতে দেখেছি তো এটা যখন ব্যবহার করে তখন আর সেটাকে রিকভার করা পসিবল হয় না কন্ডাক্টেড ইন দ্লেস উইপল who are many miles from each other. The storage of data is no longer limited to just like the devices locally. The geographical location of storage device is no longer limiting factor storing backup data at remote locations. I mean, that's why we're on social media account. We're on the chatting group, we're on the file share, we're on the share, we're on the post. We're on the share, we're on the local device. We're on the online device, 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 we're on the online device. তো সেগুলো সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এখানে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া পলিসি দেওয়া আছে তারা ডেটা কিভাবে সংরক্ষণ করে বা কোথায় রাখে কত স্টোর করে এই সম্পর্কে টার্মস এন্ড পলিসি দেওয়া আছে তার আপনার কাছ থেকে কি ইনফরমেশন কালেক্ট করে ইউর অ্যাক্টিভিটি আপনি কি কি লাইক দিলেন কোথায় কমেন্ট করলেন কোথায় শেয়ার করলেন আপনি কাকে ফলোয়ার করেন আপনার ফ্রেন্ডস কারা কারা আপনি কি কি অ্যাপ ব্যবহার করেন আপনি কি কি ব্রাউজার ব্যবহার করেন আপনার ডিভাইস ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে কি আপনি কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করেন কি কি অ্যাপ ব্যবহার করেন এই ডেটাগুলো কিন্তু তারা 
কালেক্ট করে এগুলি বলা হচ্ছে তারপর তারা কি করে যে আপনার ইনফরমেশনকে ব্যবহার করে প্রোডাক্ট সেল করার কাজটা তারা করে থাকে মানে আপনি কি জিনিস পছন্দ করেন ওটা অ্যানালাইসিস করার জন্য তারা আপনার ডেটাগুলো ব্যবহার করে এটা এখানে বলা হয়েছে ঠিক সিমিলারলি ইনস্টাগ্রাম এরকম পাবেন টুইটারে পাবেন পিন্টেস পাবেন এছাড়াও অনলাইন স্টোরেজ আই ক্লাউড ড্রপ বক্স আছে যদি আমি ইন শর্ট বলি তারা করবে কি আপনার ডেটাগুলো ডিলিট করার পরেও কয়েক মাস পর্যন্ত তারা স্টোর করে রেখে দিবে কারণ হচ্ছে তারা তারা ফরেন্সিক কাজে ব্যবহার করতে পারে যাই আপনাকে কিন্তু গুগল ড্রাইভ ষোলো জিবি স্টোরেজ দিচ্ছে ড্রপ বক্স ফ্রি স্টোরেজ দিচ্ছে নাথিং ইজ ফ্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি হয়তো ডিলিট করে দিচ্ছেন কিন্তু ঠিকই তারা কি করে বলবে যে এটা রিকভার করা পসিবল না কিন্তু তারা তাদের ব্যাক ইন্টে ঠিকই স্টোর করতে থাকে এটা হচ্ছে তারা মাস লেভেলের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য আপনার ফাইলগুলোর সাথে ব্যবহার করে যে আমার কাস্টমার কি ধরনের ফাইল বেশি রাখতেছে তার কোনো সেন্সিটিভ ইনফরমেশন আছে কিনা এগুলো চেক করার জন্য তারা ব্যবহার করে থাকে ডু ইউ নো হোয়াট ইউ সাইন আপ ফর আপনি কি জানেন আপনি কোথায় সাইন আপ করতেছেন কি কারণে সাইন আপ করতেছেন আমরা সাধারণত সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন অ্যাক্টিভিটি আমরা রাখি বা কেন লগ করি আমার ফ্রেন্ডরা কি করতেছে বা সমসাময়িক খবরগুলো কিংবা কোনো প্রশ্নপত্র সাজেশন এসবের জন্য কিন্তু আমরা ঘোরাফেরা করি কিন্তু দেখা যায় কি তারা দেখে আমরা কি কি জিনিস নিয়ে আলোচনা করতেছি কোথায় ক্লিক করতেছি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু তারা ট্র্যাক করে আমাদেরকে তারা ছেড়ে দিচ্ছে না তারা ঠিকই আমাদেরকে ট্র্যাকিংয়ে রাখতেছে এটাই এখানে বলা হচ্ছে আপনার যে ওটিপি টি আসছে সেটা কিন্তু আমি চাইলেই পাবো না কিংবা মনে করেন আপনার বায়োমেট্রিক স্ক্যানার সেটা কিন্তু চাইলে আমি বাইপাস করতে পারবো না তো এই জন্য সিকিউরিটি ইনক্রিজ করা টু ফ্যাক্ট অথেন্টিকেশন ব্যবহার করা হয় তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় কি দুইটা জিনিস ব্যবহার করা হচ্ছে ফিজিক্যাল অবজেক্ট ক্রেডিট কার্ড এটিএম কার্ড ফোন অর এফ ওবি জিনিসটা আমার ঠিক স্বর্ণ আসছে জিনিসটা কি আর হচ্ছে বায়োমেট্রিক স্ক্যান ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যান পাম প্রিন্ট মানে হচ্ছে আমাদের হাতে তারও যে প্রিন্ট সেটা ভয়েস রিকগনিশন এগুলোকে ব্যবহার করা যেতে পারে সাধারণত আমরা যখন কোথাও লগ ইন করতে চাই দেখেন লেখা থাকে লগ ইন উইথ গুগল সাইন আপ উইথ গুগল সাইন আপ উইথ আই ক্লাউড সাইন ইন উইথ ইয়াহু আমি করতেছি কি আমার ইয়াহু অ্যাকাউন্ট বা আমি আমার গুগল অ্যাকাউন্টটা দিয়ে কিন্তু লগ করতেছি তবে আমি কিন্তু আমার গুগলের পাসওয়ার্ড দিচ্ছি না আমার ইউ পাসওয়ার্ড দিচ্ছি না সেটা কি করতেছে সেই ওথ সার্ভারের মাধ্যমে ওপেন অথরাইজ সার্ভারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে দিচ্ছে তো এতে হচ্ছে কি আমাদের জন্য শর্টকাট একটা কথা বের হচ্ছে যে ইজিভাবে কোনো ফর্ম ফিল না করে আমি সরাসরি লগ করতে পারতেছি সাইন আপ করতে পারতেছি আর একটা অপশন কি হচ্ছে আমাকে পাসওয়ার্ড প্রিন্ট করতে হচ্ছে পাসওয়ার্ড টাইপ করতে হচ্ছে যার ফলে সেখানে সিকিউরিটি মেনটেন করা হয় ডু নট শেয়ার টু মাচ অন সোশ্যাল মিডিয়া দেখা যায় কি যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শেয়ার করি যে আমি আজকে কোথায় গেলাম কার সাথে করতেছি আমার বাসা কোথায় তারপর দেখা যাচ্ছে আমি আজকে কি খেলাম কি পড়লাম কার সাথে ঘুরলাম সমস্ত কিছু শেয়ার করতে থাকি তো টু মাচ শেয়ার মানে আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন কিছু প্রাইভেসি রাখাটাই ভালো আপনি নিজেকে যত প্রাইভেটে রাখতে পারবেন আপনি তত বেশি সেফ থাকবেন আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা সত্তরের উপরে বয়স তাদের কিন্তু ছবি অনলাইনে নাই তারাই কিন্তু সবচেয়ে সিকিউর পার্সন বর্তমানে কেন বলতেছি এআই সিস্টেম নিয়ে যখন গবেষণা করা হয় দেখা যাচ্ছে কি এআই কে যখন বলা হয় যে তেইশ বছর বয়সী একটা ছেলে ছবি এঁকে দাও সে ইজিলি আঁকতে পারে কিন্তু যখন দেখা যায় যে আশি বছর বা আশি বছর বয়সী একজন ছবি এঁকে দাও তখন সে সহজে আঁকতে পারে না এই জন্য বলা হয় যে ডোনো শেয়ার টু মাচ অন সোশ্যাল মিডিয়া আমি দু মিনিটের একটা ব্রেক নিচ্ছি জাস্ট টু মিনিট
sorry for interruption. So, এরপর আসি আমরা email and web browser privacy. আমাদের যে email বা web browser সেগুলোতে কিন্তু privacy maintain করতে হয়। আমরা সাধারণত করি কি? আমি যদি নিজের personal বিষয় যদি বলি, আমি officially একটা email ব্যবহার করি সবাইকে provide করি। আরেকটা email আছে আমার, সেটা আমি করি কি? শুধুমাত্র আমার Facebook account ব্যবহারের জন্য আজকে আলাদা হবে registry করে রেখেছি। আর banking sector আমি আলাদা একটা email রেখেছি। এই যে আমার Facebook এর email বা আমার banking এর ব্যবহার করা channel যে email এগুলো কিন্তু আমি কাউকে দিই না কারণ হচ্ছে কি সেগুলো হচ্ছে আমাদের খুব সিকিউরিটি মেইনটেইন করে ব্যবহার করতে হবে এটাতে যাতায়াতে চলে যায় সে চাইলে সেটা ফিশিং লিংক পাঠাতে পারে বা সে অ্যাডভারটাইজমেন্ট বা মার্কেটিং ক্যাম্পেইনের জন্য ব্যবহার করতে পারে সে বিভিন্ন ভাবে সেটাকে অ্যাবিউজ করতে পারে তো এই জন্য আমাকে এটা প্রাইভেসি মেইনটেইন করতে হবে তো এটা এখানে বলা হয়েছে এছাড়া যদি আমরা ব্রাউজারে প্রাইভেসি মেইনটেইন করতে চাই আমরা কিন্তু চাইলে ইনকগনিটো যে মোড আছে ব্রাউজারে প্রাইভেট ট্যাব সেগুলো ব্যবহার করতে পারি যদি আমি আমার ব্রাউজার থেকে দেখাই এই যে নিউ প্রাইভেট উইন্ডো এই যে আমার এখানে প্রাইভেট উইন্ডো চালু হয়েছে এখান যদি আমি কোন একটা অ্যাকাউন্টে সোশ্যাল মিডিয়া লগইন নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ইউজারনেম পাসওয়ার্ড কিন্তু স্টোর হচ্ছে না তো একটা সময় ছিল আমরা সাইবার ক্যাফে বা আরেকজনের পিসিতে লগইন করতাম বা যেভাবে হোক আরেকজনের পিসিতে আমরা লগইন করতাম সেখানে পাসওয়ার্ড স্টোর হতো তো সেই ক্ষেত্রে প্রাইভেসি মেইনটেইনের জন্য আমরা এই ইনকগনিটো মোডটা ব্যবহার করতে পারি তো এটা এখানে বলা হয়েছে আর কি এবার একটা ল্যাব দেখব ডিসকভারি ওন রিস্কি অনলাইন বিহেভিয়ার আমরা একটু ল্যাবটা থেকে ঘুরে আসি এক্সপ্লোর দা টার্মস এন্ড সার্ভিস পলিসি যেটা দাঁড়াচ্ছে আমরা যখন কোনোখানে টার্মস এন্ড পলিসিতে যোগ বন্ধ করে সাইন করে দিই বা টিক মেরি সেখানে আমাদের টার্মস এন্ড পলিসি তো পড়া উচিত কারণ হচ্ছে কি যে তারা কিন্তু ইনফরমেশন রাখতে পারে এভরিথিং কোন কোন ক্ষেত্রে আর্টিকেল কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় আমি পোস্ট করতেছি আমার সোশ্যাল মিডিয়া সেগুলো সকলে কিন্তু সেখানে লেখা থাকে যে আমরা আপনি এই জিনিসটা অ্যাক্সেস করব তো বাধ্য হয়ে আমাদেরকে দেখা যায় কি যোগ বন্ধ করি টার্মস এন্ড সার্ভিস পলিসি তার মানে ঠিক মেনে দিই তো এখানে একটা কিছু পয়েন্টসিং এর আলোচনা করা হয়েছে আপনারা যখন এটা পাবেন তখন করবেন কি এখানে পয়েন্টস দেওয়া আছে আপনি কি কি ধরনের ইনফরমেশন সোশ্যাল মিডিয়া দিয়ে রাখেন সবকিছু কিছু আর্টিকেল নাকি ফিল্ড আউট করেন নাকি কিছুই দেন না এর উপরে কিন্তু কিছু পয়েন্ট যুক্ত হবে মানে সোজা হিসেবে আপনি কোথায় কি রকম ভাবে জিনিস শেয়ার করতেছেন কি কি ইনফরমেশন শেয়ার করতেছেন ওই অনুযায়ী আপনি এখানে পয়েন্ট দিবেন সবগুলো যোগ করার পর বুঝতে পারবেন যে আপনার স্কোরটা কত এটার উপরে হচ্ছে ল্যাবটা করা হয়েছে তো আমরা আমাদের চ্যাপ্টার একদম শেষ করে চলে এসেছি তো আমরা এই চ্যাপ্টার থেকে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের ডেটাকে প্রোটেকশন এবং প্রাইভেসি দেওয়ার জন্য কি কি মেনটেইন করতে হবে যেমন পার্সোনাল ডিভাইস গুলোতে স্ক্রিন লক সিস্টেম বা পিন বসানো পার্সোনাল ডেটা সিকিউর করার জন্য এখন কি করতে হবে স্ট্রং পাসওয়ার্ড মেনটেইন করা সেফলি ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা আমাদের ফোন নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে পাসওয়ার্ড মেনটেইন করা পাবলিক ওয়াইফাই যদি হয় সেই ক্ষেত্রে ভিপিএন ব্যবহার করা এসব করলে আমরা মোটামুটি আমাদের ডেটাকে সিকিউর করতে পারবো এছাড়াও ডেটা স্টোরেজ এবং ব্যাকআপ স্টোরেজ ব্যবহার করা তারপর অথেন্টিকেশন টেকনিক আপনারা কি ओके थैंक यू তো আমরা এখন এখানে কিছু কুইজ দেখব হম 
আমাদের সম্ভবত এই চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার থ্রি যেহেতু এখানে কোনো কুইজ দেওয়া নেই আর সিমন বালা সাহেব আপনি কি আমার সাথে আছেন আলোচনা করব আপনারা কি সাথে আছেন যারা পার্টিসিপেন্ট আছি ওকে তাহলে দেখি হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দ্যাট প্রিভেন্টস হ্যাকার্স ফ্রম অ্যাক্সেসিং এ পার্সোনাল কোম্পানি ডেটা এই জিনিসটা কি বলা হয় দেখি কারো গেসে আসে কিনা চ্যাপ্টার 3 চ্যাপ্টার 3 কুইজ আচ্ছা একটা মিনিট দেখি আর কিছু আছে কিনা সামনে সম্ভবত এটা অ্যাটেম্প্ট করা হয়ে গিয়েছে তাই এভাবে আসছে না এটার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ফ্ল্যাশ আচ্ছা এটা চলে আসলো কম্পিউটার Keep their personal browsing history hidden from other workers that may use computer. User keep up a shared computer behavior put the pare. Operate the web browser in private browser mode. Okay, thank you for choosing option two. Number three. How can a user prevent others from events dropping network traffic when operating PC public wifi hotspot? Obviously, a VPN hobby, Asha Guri. Connect with a VPN service. Thank you, Media Sun. Acha. Question number four. Which technology removes data equipment and maintenance costs post from user from data backup? Direct equipment and maintenance costs come out of the field. Is this external hard drive or cloud service? Let's see. 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 ওকে আমি তাহলে এটাকে এক্সটার্নাল হার্ড ড্রাইভ হিসেবে সিলেক্ট করলাম এ কনজিউমার উড লাইক টু প্রিন্ট ফটোগ্রাফস স্টোর অন এ ক্লাউড স্টোরেজ অ্যাকাউন্ট ইউজিং এ থার্ড পার্টি অনলাইন প্রিন্টিং সার্ভিস দা ক্লাউড স্টোরেজ সার্ভিস ইজ এ ইজ এন অ্যাপ্রুভড অ্যাপ্লিকেশন ফর দা অনলাইন প্রিন্টিং সার্ভিস थैंक यू আমার মনে হয় এগুলা আপনি একটু আগে সলভ করছেন আচ্ছা ঠিক আছে যদি ওই জিনিসটা পড়তে অনেকের কাছে বিরক্তি চলে আসবে আচ্ছা পরটা দেখি A network administrator is conducting a training session to office staff on how to create a strong and effective password. Which password would most likely take the longest for malicious user to guess or break? What is this? MK dollar sign kitty cat 104 hash. Thank you. I will tell you what I will do. Look. এটা পারেন কিনা এ ইউজার ইজ হ্যাভিং ডিফিকাল্টি রিমেম্বারিং পাসওয়ার্ড ফর মাল্টিপল অনলাইন অ্যাকাউন্টস হোয়াট ইজ দা বেস্ট সলিউশনস সেট দা পাসওয়ার্ড ইন এ সেন্ট্রালাইজড পাসওয়ার্ড ম্যানেজার প্রোগ্রাম লাইক লাস্ট পাস যেটা একটু আগে আমরা দেখেছিলাম ওকে क्वेश्चन নাম্বার 7 क्वेश्चन নাম্বার 8 ব্লুটুথ কি যদি আপনি এক্সপ্লোরার থেকে বাঁচাতে চান অবশ্যই কি করতে হবে অলওয়েজ ডিসেবল ব্লুটুথ ওয়েন নট অ্যাকটিভলি ইউজড ওকে হোয়াই ডু আইটি ডিভাইসেস পোজ এ গ্রেটার রিস্ক দ্যান কম্পিউটার সার্ভিসেস অন আদার নেটওয়ার্ক অন এ নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট প্রথমে কি চেক করতে হবে পাবলিক নেটওয়ার্কে ইফ দা ল্যাপটপ ওয়েব ব্রাউজার ইজ অপারেটিং ইন এ প্রাইভেট মোড ওকে আমি একটু নেক্সট পেজে যাই হুম কোশ্চেন মনে আর দুটো আছে 
Okay, which configuration wireless router is not considered adequate security? Prevent the broadcast of an SSID. Thank you. Last question. Which type of technology can prevent malicious software from monitoring user activities, collecting personal information, and producing unwanted pop-up ads on a user computer? Anti-spyware. Thank you. Okay, I'm going to attempt to finish. Answer saved, submit all, and finish. Another is three point three three. Another one is number four and number ten. Okay, it on the book yet. Say, a cloud storage of the ball of it. number four of it. I would say number ten. Private one. I say it will get say, and he could have another kid. If the community is configured with file and media sharing, it requires authentic information. Okay. If the laptop requires user authentication for file and media sharing, finish review. Okay.